हेलो हाय और हेलो मित्रा कैलास आर्चा सूर्य एल नमस्कार गुड ईवनिंग इन यूट्यूब क्लास स्वागत अलग टॉपिक पढ़ी निर्ती अमो कई क्लास टॉपिक पढ़ी निर्तीमो मित्र दिशना हलो सौरव हलो हब गुड ईवनिंग कई क्लास टॉपिक पढ़ी निर्ती मिस्चर्स अल वे मिस्चर्स मिश्रित नोकियम अल आर्चा अल नाम कुछ मेथड्स नोकी डिस्टन स्वेदन अद फ्राक्षनल डिस्टन अंशिक स्वेदन अद ने नोको मित्र मिस्चर्स कहो न्यूक्लिया रियाक्ट अंबल हाँ अद नो सपेटिंग फणल उपयोग नोकियो हलो अंजलि अब ए चौदे ए चौदान उत्तर पर तमिल कलर द्रावक तमिल तिन चुत्यासमें नमुक मेथड यूस अंजलि तमिल कलर द्रावक तमिल तिन चुत्यासमें वेर्ति नमुक ऐथड यूस डिस्टन आो फ्राक्षनल डिस्टन आो वे स्वेदन आो अद अंशिक स्वेदन आो निपर अदा वेरी गुड अब उत्तर फ्राक्षनल डिस्टन अलग अंशिक स्वेदन पढ़ी वेक इन तमिल कलरा द्रावक सांद्रता व्यसम फॉर एक्सापि एण वे अल अब रे नामोल अब कूड़ी कलरा नमक व्यसम अगे वेर्ति नमक यूस तमिल कलरा द्रावक तमिल वेर्ति नमक यूस अब डिस्टन फ्राक्षनल डिस्टन अद आवश्यम नमुक चेर उपकरण मैं पेरा पे सेंट्रिफ्यूज सपरिंग फणल परो तमिल कलरा वे द्रावक वेरी गुड वेरी गुड अनुश्री आर्च एल पर अतर सपरिंग फणल कटो अब तमिल कलरा आलका तमिल वेर्ति फणल मे कलर्पया अल अमी नमुक डिस्टनो फ्राक्षनल डिस्टनो अगर एंत मेथडू यूस वेरी गुड अब कई क्लास ना कुछ अंश पढ़ी अब वर क्लास एणकाडमी पढ़ी अब इन क्लास नोक टॉपिकेदे इवे हेडिंग आईनस कल पल राज्य कोईंस नमुक का अदा नाम पढ़ा टॉपिक अलोईस अलोईस इन मलया पेरेंो कुरे पे कंफ्यूशन का अलोईस वन उपलोह लोह संगराणो अदान वेरी गुड अंजलि पर अलोईस ने मलया पेर उपलोह लोह संगरान आद्यम इवंमा रुप तमिल व्यत नमक नोक नमक और आट इलेक्ट्रोण विटकान कहवानिटी इलेक्ट्रोसीटिविटी इन आट इलेक्ट्रोण स्वीकान्ल कहवे इलेक्ट्रो नगटिविटी पर लोह इलेक्ट्रोणस विटकू अलोह इलेक्ट्रोणस स्वीको अब पीरियोडिक टेबि नूटिपदमेंट नमुक नूटिपदमें मेन मूं काटगरी आखि एन चोच्चा लोह अलोह उपलोह अब लोह पोवे प्रत्येक इलेक्ट्रोण विनसो निमेंट या नोक आर उत्तर पर मिटे अलोह इलेक्ट्रोणस वांग चलमेंट रू मूलमेंट पीरियोडिक टेबि इवंमा प्रत्येक इवंमा लोह स्वभाव का अलोह स्वभाव का अब आ रु स्वभाव का ग्रूप ऑफ एलमेंस विरान उपलोह मेटलोइड्स कौ अब मेटलोइड्स मेटलोइड्स मलया उपलोह नाम पढ़ी उपलोह मेटलोइड्स अब नमें सिलिकन जेर्मेनियम अद 
അത് പ്യുവർ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അലോയിസ് അലോയിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവനെ പറയുന്ന പേരാണ് അലോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ എന്താ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അലോയിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിച്ചിരിക്കണം ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ നോക്കിക്കോണേ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ആൻഡ് അലോയ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓർ മെറ്റൽസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ അതർ എലമെന്റ്സ് കണ്ടോ ഒന്നുകിൽ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കരമെന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഹമാകാം ബാക്കി ഏത് മൂലകങ്ങളും വരാം ആ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ സങ്കരം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോഹസങ്കരം അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ മൂലകങ്ങളുടെ എന്താ ഒരു സങ്കരമാണ് കുറഞ്ഞത് അതിലൊരൊറ്റ ലോഹമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കവനെ ലോഹസങ്കരം എന്ന പേര് കൊടുത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പൊ അലോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒന്നുകിൽ ഒരു മെറ്റൽ ആ ഒരു മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ സങ്കരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാ മെറ്റൽസ് ആകാം എല്ലാ മെറ്റലും വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഓക്കെ ഇനി മെറ്റലിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നോൺ മെറ്റൽസ് വന്നാലും പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ കുറേ അധികം മൂലകങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിളക്കിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഈ അലോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര മെറ്റലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ലോഹമെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അല്ലെ പേരിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വേണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അവനെ ലോഹത്തിന്റെ സങ്കരം ലോഹ സങ്കരം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ദേ ഒരു പാത്ര സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ അതിലൊരു സ്പൂണ് വലിയ പാത്രം ചെറിയ കിണ്ണം അല്ലെ ഗ്ലാസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഈ സാധനമാണ് വെങ്കലം അതിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഒരു പ്ലേറ്റ് സെറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് വെങ്കലത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഈ വെങ്കലത്തിന് നമ്മൾ ഓടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയും ലോഹങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലോഹങ്ങൾ ആ ആദ്യത്തെ ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ചെമ്പ് ചെമ്പിനെയാണ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ലോഹ സങ്കരം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അലോയ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഒരു സംശയവും വേണ്ട ലോഹം ചെമ്പല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ആകുമ്പോൾ ലോഹ സങ്കരവും അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഏതാണെന്നറിയോ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആ വെങ്കലം അല്ലെങ്കിൽ ഓടെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ മിക്കപ്പോഴും സ്പോർട്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോൾഡൻ മെഡൽ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് വെള്ളി അല്ലെ സിൽവർ മെഡൽ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തത് തേർഡ് പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വെങ്കല മെഡൽ ആയിരിക്കും അത് തീരെ കുറഞ്ഞതെന്നല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അത് ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം അല്ല സ്വർണം വെള്ളി വെങ്കലം ആ വെങ്കലമാണ് ഓട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സ്വർണം കിട്ടിയാള് വെള്ളി കിട്ടിയാള് വെങ്കലം കിട്ടിയാള് നമുക്കറിയാം ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലേ അതാ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പാണ് അതേപോലെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ലോഹ സങ്കരം അലോയ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പിന്റെ തന്നെ അലോയ് ആണ് അതാണ് വെങ്കലം അല്ലെങ്കിൽ ഓട് താഴെ കാണോ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്രോൺസ് ഈസ് എൻ അലോയ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈമറിലി ഓഫ് കോപ്പർ കണ്ടോ ഈ ബ്രോൺസില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അലോയ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് കോപ്പർ ആണ് അവനൊരു മെറ്റൽ അല്ലേ commonly with the about 12 to 12.5 percentage of tin kando main aayta bronze nu vachal copper indeyum tin indeyum loha sangaram aanu hello dijesh pinne koodade endake undennu ariyo often with the addition of other metals and sometimes non metals or metalloids such as arsenic phosphorus silicon clear aayo അതാ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ മൂലകങ്ങളെ വിളക്കി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ
ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പഠിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവര് മാത്രമല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആഴ്സനിക്ക ഫോസ്ഫറസ് സിലിക്കൺ കണ്ടോ ഇത് തീരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടോ ഒരു ലോഹസംഘം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ അങ്ങ് പഠിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ വളരെ തുച്ഛമായ അളവിൽ ബാക്കി ചെറിയ ഘടകങ്ങളും കാണും നമ്മൾ അവന്മാരെ അങ്ങ് പഠിക്കാതെ വിടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക കോപ്പറിന്റെയും ടിന്നിന്റെയും ലോഹസംഘരത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രോൺസ് ഓടല്ലെങ്കിൽ വെങ്കലം അബ്ദുൽ കലാം ഹലോ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അലോയിസ് അലോയിസ് അലോയിസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹസംഘരങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് തരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ലോഹസംഘരങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്നും എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്ലം ഡോഗ് മില്ലിന് ഒരു സിനിമയില്ലേ നമ്മുടെ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എ ആർ റഹ്മാൻ അവർക്കൊക്കെ അവാർഡ് ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അല്ലെ ആ സമയമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്കർ തുടങ്ങുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമയമല്ല അമേരിക്കൻ ടൈം അല്ലെ അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണെന്നറിയാം എന്നാലും ആ ആ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കു എണീച്ചിരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാ അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശില്പം ഉണ്ട് അല്ലെ ഓസ്കർ ശില്പം ഓസ്കർ ശില്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ശില്പം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ലോഹസംഘരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അല്ലേ ഈ ശില്പം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സ്വർണമായിരിക്കും ഇതേ കണ്ടു ആ ശില്പമാണ് ഇതേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻ പ്യുവർ സ്വർണമാണോ അല്ലെ അതോ ഇനി ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അതോ പത്തരമാറ്റി പൊന്നാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം ശരിക്കും ഓസ്കർ ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോഹസംഘരം കൊണ്ടാണ് ആ ലോഹസംഘരത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രിട്ടാനിയം കണ്ടോ അപ്പൊ ഓസ്കർ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹസംഘരം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ പേരെന്താണ് ബ്രിട്ടാനിയം ഇനി ഈ ബ്രിട്ടാനിയം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രിട്ടാനിയ കണ്ടോ അപ്പൊ ബ്രിട്ടാനിയ മെറ്റൽ ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്രിട്ടാനിയം ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലോയ് ഫേവേർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫേഴ്സ് ഇത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവനോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് അപ്പിയറൻസ് പിന്നെ അവൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആഹാ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ്റെ ആ ലുക്കിലും ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സും കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹസംഘരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രിട്ടാനിയ പൊതുവെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടാനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഓസ്കർ ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടാനിയം കൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ബ്രിട്ടാനിയത്തിന്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണേ ദ കമ്പോസിഷൻ ബൈ വെയ്റ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി അബൌട്ട് നയൻറ്റി ടു പെർസെന്റേജ് ടിൻ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം എന്താണ് ടിൻ ആണ് വെളുത്തീയമാണ് കണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാനെ സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണോ അല്ലെ കാരണം ഓസ്കർ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനപ്പുറം ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓസ്കർ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയും ആ ഈ അഭിനയത്തിന് നിനക്ക് ഓസ്കർ തന്നെ തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമി അവാർഡ് തന്നെ തരണം നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയും കാരണം അത്ര നിസ്സാരമായത് കൊണ്ടാണോ അതാ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനോടല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈശ്വര അപ്പൊ ഇതെന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ഭഗവാനെ ഇത് മുഴുവൻ സ്വർണമാണോ കാരണം അത് ആ രൂപം കണ്ടോ ആ ശില്പം കണ്ടോ അതിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സ്വർണം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം എന്താ ടിന്നാണ് ആറ് ശതമാനം ആന്റിമണിയാണ് രണ്ട് ശതമാനം ചെമ്പാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അതേ ഹൺഡ്രഡ് ആയി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ടിന്ന് ആന്റിമണി കോപ്പർ അപ്പൊ ബ്രിട്ടാനിയം ആ എന്ന ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ അലോ ഈ ലോഹത്തിന്റെ അലോ ഈ ലോഹസംഘരത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിക്കു
എസ് അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിച്ചള ഓക്കെ അപ്പോ ബ്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടല്ലെങ്കിൽ വെങ്കലം എന്നാൽ ബ്രാസ് എന്താണ് പിച്ചളയാണെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ വിളക്ക് പിച്ചള വിളക്ക് പിച്ചള പാത്രം ഇല്ലേ അതാ അപ്പോ കമ്പോസിഷൻ പഴയ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ അയ്യോ എന്റെ പിച്ചള പാത്രമാണേ എന്റെ പിച്ചളക്കുടവാണേ അവർക്ക് അവരൊക്കെ അത് നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലേ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ബ്രൗൺസ് വെങ്കലം നോക്കിക്കോണേ അതിനകത്ത് നയന്റി പെർസെന്റേജ് കോപ്പർ ആണ് തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം എന്ത് തന്നെയാണ് കോപ്പർ ചെമ്പാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം എന്തുണ്ട് പിന്നുണ്ട് ശരിക്കും പത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമേ അതിൽ ചേർക്കും അങ്ങനെയല്ല ആ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും ചെറിയ വ്യത്യാസം അതിൽ വരും എന്നാലും നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഗർ ആയതിൽ തന്നേക്കുന്ന നയൻറ്റി പെർസെന്റ് കോപ്പറും പത്ത് ശതമാനം ടിന്നും ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നറിയോ ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഡസ് നോട്ട് കൊറോഡ് ഈസിലി കൊറോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കൊറോഷൻ തുരുമ്പിക്കൽ അല്ലെ ലോഹനാശനം എന്ന് പറയും റസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ കൊറോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ലോഹനാശനം പെട്ടെന്ന് എന്താകുന്നില്ല ആ ലോഹനാശ നാശനത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ല കൂടാതെ ഹാസ് ഷൈനി സർഫസ് നല്ല തിളക്കമുള്ള സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂസസ് എന്താന്ന് നോക്കിക്കേ ടു ബിൽഡ് സ്റ്റാച്യൂസ് ആൻഡ് മോണുമെന്റ് സ്റ്റാച്യൂസ് ഓക്കെ പിന്നെ മോണുമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കാൻ സ്മാരകങ്ങളും പ്രതിമകളും നിർമ്മിക്കാൻ ഈ വെങ്കലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മെഡൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെങ്കല മെഡൽ പിന്നെ സ്വാർഡ്സ് വാള് ആൻഡ് പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വെങ്കല അപ്പൊ ബ്രൗൺസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട എന്താന്ന് അറിയോ ഇതിന്റെ കമ്പോസിഷനും ഇതിന്റെ യൂസും ഇതായിരിക്കും തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കമ്പോസിഷൻ തന്നിട്ട് പദാർത്ഥം ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥം തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോ ബ്രൗൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പിച്ചളയാണ് ബ്രാസിനകത്ത് എഴുപത് ശതമാനം കോപ്പർ ചെമ്പും മുപ്പത് ശതമാനം സിങ്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ബ്രൗൺസ് ആയിക്കോട്ടെ ബ്രാസ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിലും മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോപ്പറ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ബ്രൗൺസിൽ ബാക്കി ടിന്നാണെങ്കിൽ ബ്രാസിൽ ബാക്കി സിങ്കാണ് കണ്ടോ ശരിക്കും കോപ്പർ എന്ന ശുദ്ധ ലോഹത്തിനെക്കാളും കടുപ്പം കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്താ ബ്രാസ് അപ്പൊ ഒരു ലോഹമുണ്ട് ഒരു ലോഹസങ്കരമുണ്ട് രണ്ടിലും നമ്മൾ ഈ മാലിബിലിറ്റിയും ഡക്ടിലിറ്റിയും പിന്നെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും അങ്ങനെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലോഹങ്ങളെക്കാളും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതൽ ആർക്ക് തന്നെയാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ശരിക്കും ഈ ബ്രാസ് പിച്ചള അതിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ കിച്ചൺ വെയർ കിച്ചൺ വെയർ ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പിച്ചള പാത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ യെസ് അടുത്തതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് ഏത് പൊടി കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഉരുക്ക് ഈ ഉരുക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീല് കണ്ടോ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഉരുക്കിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നയൻറ്റി നയൻ വൺ പേഴ്സൺ കാർബൺ പേരിനൊരു കാർബൺ ഉണ്ട് ബാക്കി മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി എന്നല്ല ശരിക്കും മുഴുവൻ എന്ത് തന്നെയാണത് ഇരുമ്പാണെന്ന് പറയാം പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഇരുമ്പിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ലോഹസങ്കരം എന്ത് നിങ്ങളെ പഠിച്ചേക്കണം അവന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീല് സ്റ്റീലിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാതിരിക്കരുത് അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഉരുക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അത്യാവശ്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് ഹാർഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് അതിന്റെ യൂസസ് കണ്ടോ ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടാതെ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് കാർസ് ആൻഡ് റെയിൽവേ 
ശരിക്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ പറയൂലേ നല്ല ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരുമ്പ് കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു സ്റ്റീൽ കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഹം ചെറുനാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ സിഡ്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഒരു എസ് ചോദ്യമാണ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെടുത്ത് റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തി അവിടെ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആസിഡും ഈ മെറ്റലും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതാ അറിയാലോ അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഹനാശനം സംഭവിക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസ് ആണ് ടു മേക്ക് കട്ട്ലറി ഈ മുറിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെ നമ്മുടെ നൈഫ് പിച്ചാത്തി കത്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൂടാതെ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ പ്യോർ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള കാലം ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കും കളയും ഉപയോഗിക്കും കളയും പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കലിന് വിധേയമാകും അപ്പോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടോ കാലം മാറുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പുതിയ പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു അതാ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഡ്യുറാലുമിൻ ഈ ഡ്യുറാലുമിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരാളെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേരാണ് ടൈറ്റാനിയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭാവിയുടെ ലോഹം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈറ്റാനിയം ആണ് ചന്ദ്രനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ടൈറ്റാനിയം ആണ് വിമാനങ്ങളുടെ എൻജിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം അതൊരു പ്യോർ മെറ്റൽ ആണ് അതിന് ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ് ടൈറ്റാനിയം ആണ് എന്നാൽ ഓർത്തേക്കണം വിമാനങ്ങളുടെ എൻജിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോഡി പാർട്സ് ആ എയ്റോപ്ലെയിനിന്റെ ബാക്കി പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളെ പഠിച്ചേക്കണം അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഡ്യുറാലുമിൻ കണ്ടോ യൂസസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടു മേക്ക് ദ ബോഡി ഓഫ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളുടെയും എയ്റോപ്ലെയിൻസിന്റെ ഒക്കെ ബോഡി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യുറാലുമിൻ എന്ന എലോയ് അപ്പൊ പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാറിപ്പോവരുത് വിമാനങ്ങളുടെ എൻജിൻ നിർമ്മാണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്യോർ മെറ്റൽ ടൈറ്റാനിയം എന്നാൽ വിമാനങ്ങളുടെ ബോഡി യെസ് ബോഡി പാർട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡ്യുറാലുമിൻ ഓക്കെ ഡ്യുറാലുമിൻ കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും സിലുമിൻ അല്ലെ സിലിക്കൺ അലുമിനിയം അത് യന്ത്രഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വിമാനങ്ങളുടെ എന്ന് എടുത്തു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡ്യുറാലുമിൻ അതിൽ ആരൊക്കെയാന്ന് കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം അതിൽ അലുമിനിയമാണ് കണ്ടോ ഡ്യൂറ അലുമിൻ അലുമിൻ അലുമിനിയം ഇനി ഒരു ത്രീ പെർസെന്റ് എന്തുണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് ചെമ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ത്രീ പെർസെന്റ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ശതമാനം വൺ പെർസെന്റ് മാംഗനീസ് അപ്പൊ ഡ്യുറാലുമിൻ ഏതിന്റെ ഒക്കെ ലോഹസങ്കരമാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അലുമിനിയം കോപ്പർ മാംഗനീസ് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടോ അത്യാവശ്യം ഇവൻ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലേ കട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് ബലമുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറവെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നല്ലതല്ലേ അതാ ഇനി അടുത്തത് പി എസ് സി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ തന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ പെപ്റ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് പെപ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ആ പെപ്റ്റർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ യൂസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് സുവനീസ് ഈ സുവനീർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്മാരകം അല്ലെ നമ്മള് ഈ ഫിൽ ടവർ ഇല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ ഗോപുരം അതാ ചെറിയ ചെറിയ സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ടോക്കൺ ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് സാധാരണ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബുക്കുകളില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് നയന്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് ടിന്നാണ് മിക്ക അലോയിസം നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണും ബയ്യോ ഇനി സ്വർണമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നേ പക്ഷെ അല്ല സ്വർണമല്ല അതെന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോ ലോഹസങ്കരമാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോ മൂന്ന് ശതമാനം കോപ്പർ ഒരു ശതമാനം ആന്റിമണി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ടിന്നാണ് ഈ പെപ്റ്റർ എന്ന
ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കുറെ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ ഗൺ മെറ്റൽ ഫ്യൂസ് വയർ മഗ്നീലിയം സിലുമിൻ ഇലക്ട്രോ മെറ്റൽ ന്യൂട്രൺ മെറ്റൽ ഫോസ്ഫർ ബ്രൗൺസ് അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അലായി അതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അലോയിസ് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല അലോയിസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരാളെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അലോയിസ് ടുഡേ ആർ സ്റ്റീൽസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ലോഹ സങ്കരം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിച്ചിരിക്കണം സ്റ്റീൽ ഇനി ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പോയിന്റ് തരാം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു കോപ്പർ ചെമ്പ് അതേപോലെ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച അലോയി അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ സങ്കരം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാണോ അതിൻ്റെ തന്നെ അലോയി ആണ് നിങ്ങളെ പഠിച്ചേക്കണം ബ്രൗൺസ് വെങ്കലം അല്ലെങ്കിൽ ഓട് അതേപോലെ അടുത്തത് കണക്ട് ചെയ്തോണം നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇരുമ്പ് അല്ലേ ഇരുമ്പ് ഡെയിലി ലൈഫ് മെറ്റൽ എന്ന ഇരുമ്പിനെ വിളിക്കുന്നേ അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ആ അവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അലോയിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും ലോഹ സങ്കരമാണെന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് കോപ്പർ അപ്പൊ അലോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ കോപ്പറിന്റെ അലോയിയാണ് ബ്രൗൺ സോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെങ്കല നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ ലോഹം ഇരുമ്പാണെങ്കിൽ അത് അന്ന് ഡെയിലി ലൈഫിൽ അലോയിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ആർക്ക് തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ അത് ഇരുമ്പിന്റെ തന്നെ അലോയി ആണെന്ന് പഠിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ കണ്ടോ സ്റ്റീൽസ് ഹാവ് അ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് എസ് കറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡക്ടിലിറ്റി ഹാർഡ്നസ് ആൻഡ് ടഫ്നസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റീലിന് അത്ര കണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് റിയൽ ലൈഫിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് അല്ലെ ക്ലിയർ യെസ് നോക്കിക്കോണേ സ്റ്റീൽ ഈസ് എൻ അലോയി ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് കാർബൺ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ വെറൈറ്റി സ്റ്റീൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഉരുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അലോയി ആണെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഇരുമ്പിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി സ്റ്റീലിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഹൈഡ്രജന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ബോഷ് പ്രോസസ് സൾഫറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഫ്രാഷ് പ്രോസസ് യുട്ടീരിയം ഓക്സി ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഗിർഡുലർ സൾഫൈഡ് പ്രോസസ് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ പ്രോസസ് മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ ഡൗ പ്രോസസ് അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ ഹോൾ ഹെറൗൾഡ് പ്രോസസ് അതേപോലെ നമ്മൾ കുറെ പ്രോസസ് നോക്കിയായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈ സ്റ്റീല് സ്റ്റീലിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അവന്റെ പേരാണ് ബസിമർ പ്രോസസ് എന്താണ് ബസിമർ പ്രക്രിയ ആണെന്ന് പഠിക്കുക വെറുതെ പേര് കിട്ടിയതല്ല ആ ഇതിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തേഡിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ പേറ്റന്റ് എടുത്ത വ്യക്തിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ പേരാണ് ഹെൻറി ബസിമർ ചുമ്മാ അതല്ല പേര് കിട്ടിയതല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ആരാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ആരുമല്ല അതാ ആ ആളുടെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ബസിമർ പ്രോസസ് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിരിക്കും ഇല്ലേ എന്നാൽ ഇത് കണ്ടെത്തിയ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറി ബസിമർ എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ഏതുപോലെ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രോസസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഫ്രിഡ്സ് ഹേബർ കണ്ടോ അപ്പൊ
വ്യാവസായികമായി നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ധാതുവിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ആണെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് കുറെ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലേ റോസ്റ്റിംഗ് കാൽസിനേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ലീച്ചിങ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ കുറെ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് ഒരു 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 മെറ്റൽ അതിന്റെ ധാതുവിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ എന്താ പ്യോറസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അത് വലിയൊരു പ്രോസസ് ആണല്ലേ ഈ ഫ്ലക്സും സ്ലാഗും എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വഴിയെ പഠിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയാമെന്നത് രണ്ടു തരം ഇരുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഇരുമ്പ് പ്യോറസ്റ്റ് ആയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പച്ചിരുമ്പ് അല്ലെ നിങ്ങൾ അതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ റോട്ട് അയൺ എന്ന് പറയും ഡബ്ല്യു ആർ ഒ യു ജി എച്ച് ടി റോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ശുദ്ധമായ ഇരുമ്പ് പ്യോറസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റോട്ട് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിരുമ്പ് എന്നാൽ കാർബണിന്റെ അളവ് ഓക്കെ കാർബണിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഇരുമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിഗ് അയൺ കുറെ പേരെങ്കിലും ഇതിനെ കളിയാക്കി പന്നി ഇരുമ്പ് പന്നി ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പന്നി ഇരുമ്പ് എന്നൊന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഇരുമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് പിഗ് അയൺ എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇരുമ്പിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് റോട്ട് അയൺ ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പച്ചിരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഇനി കാർബൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഇരുമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് പിഗ് അയൺ ശരിക്കും സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക കാർബണിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും ലോഹസങ്കരം അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അതല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് ദ പ്രസിമർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചീപ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് ഫോർ ദ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഫ്രം മോൾട്ടൺ പിഗ് അയൺ ഈ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ പിഗ് എണ്ണ ഉരുക്കി അതിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി ഓക്സീകരണം നടത്തിയാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ബൾക്ക് സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ ഹെൻറി ബസിമർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചില് വ്യാവസായികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ തോതിൽ നമ്മുടെ ഹെൻറി ബസിമർ എന്താ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി അതിന് അദ്ദേഹം പേറ്റന്റ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് എന്ത് പേര് കിട്ടിയത് ബസിമർ പ്രക്രിയ ബസിമർ പ്രോസസ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു ഉരുക്ക് നിർമ്മാണം എന്തെന്ന ബസിമർ പ്രക്രിയ എന്ന് പക്ഷെ ഇത് ആരുടെ പേരാണ് ഇനി ആ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആളുടെ പേരാണോ ഇത് എന്താ സംഭവം ഇതിന് പിന്നിൽ ആളാണോ വ്യക്തിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണമാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും പിടിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആ ബസിമർ പ്രോസസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും അല്ലേ ആ ഉരുക്കിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ത് ബസിമർ പ്രക്രിയ ബസിമർ പ്രക്രിയ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ ഈ ബസിമർ എന്ത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും യെസ് ഇനി നോക്കിക്കോണം സ്റ്റീലിന്റെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലാ പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് പ്ലസ് കാർബൺ അതിൽ കാർബണിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീലിനെ മെയിൻലി എത്ര ക്ലാസ് ആക്കി തിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ പഠിക്കുക മൂന്ന് ക്ലാസ് ആക്കി തിരിക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീഡിയം സ്റ്റീൽ അടുത്തത് തേർഡ് കാറ്റഗറിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ ഇത് എങ്ങനെ പേര് വന്നു എന്നറിയോ അതിൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് നോക്കിയിട്ടാ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളതാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു മാന്യമായ എമൗണ്ട് ഉള്ളതാണ് മീഡിയം കാർബൺ അതാണ് മീഡിയം സ്റ്റീൽ ഇനി കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെയാണ് ഹൈ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ലോഹത്തിന് കാലം അതിന്റെ അലോയിക്ക് കടുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുമ്പ് ഒരു ലോഹം ഇരുമ്പിന്റെ കൂടെ എത്രമാത്രം കാർബൺ ചേരുവോ ഓക്കെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് കൂടുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ചേരുന്നത് അനുസരിച്ച് അവൻ അലോയി ആയിക്
പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാമല്ലേ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റീലിലെയും കാർബൺ കണ്ടന്റ് പഠിക്കുക അടുത്തത് മീഡിയം കാർബൺ എന്ന് നീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് കണ്ടോ ആ കാർബൺ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം വരെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നിസ്സാരമാണ് അല്ലേ ആ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പോയിന്റ് ആറ് അതാണ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ ഹൈ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിക്കേ ആ ഹാർഡ് സ്റ്റീലിന്റെ പ്രത്യേകത പോയിന്റ് ആറ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആ ലെവലില അല്ല അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഓർത്താ മതി ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് കണ്ടോ ഇത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു ശതമാനമാണ് കാർബൺ പിടികിട്ടിയോ ആ ഒരു ശതമാനത്തിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തീരെ ഇല്ലാത്തത് മൈൽഡ് കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് മീഡിയം വളരെ ഉള്ളത് ഹാർഡ് ആ ഒരു ശതമാനം കാർബണിനെയാണ് പിന്നെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ മെയിൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇരുമ്പാണെന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഹൈ കാർബൺ കണ്ടോ പോയിന്റ് ആറ് മുതൽ ഏകദേശം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ വേരി ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം കാർബൺ ഉണ്ട് ആ ധാരണ വേണ്ട അങ്ങനെയല്ല ആ ഉള്ള വൺ പേഴ്സെന്റ് ആകെ സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സെന്റ് ഇരുമ്പും വൺ പേഴ്സെന്റ് കാർബണും ആ വൺ പേഴ്സെന്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മൈൽഡ് ആണ് ഒരു പോയിന്റ് സിക്സ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം കാർബണാ ഒരു വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ കാർബൺ കണ്ടു ആ വൺ എത്തിയാൽ അത് വളരെ കൂടുതൽ എന്നാ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവന്മാരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇവന്മാരുടെ യൂസസും എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ റാൻഡം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഇതിൽ ഭയങ്കരമായ സയൻസും അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പോളിമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ആദ്യം നോക്കിക്കേ മൈൽഡ് ഷീ ആ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് and malleable steel is used for rolling into thin sheets kando ivide ette vaaku ningal nokkiya madhi carbon content mild nu parayumba thire koravaa avan soft aanu pinne malleable aanu endha lohangalde malleability adichu parathi sheet galaaki maatanulla kalivinu vilikkina peraanu endha malleability adichu parathi sheet galaaki maatanulla kalivu അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ അതിന്റെ കൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റോളിംഗ് ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിക്കേ ഫോർ മേക്കിംഗ് മോട്ടർ ബോഡി ഷീറ്റ് മെറ്റല് ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് ടിൻ പ്ലേറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീല് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ കാർബൺ കണ്ടന്റ് തീരെ കുറഞ്ഞ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മതിയാകും എളുപ്പത്തിൽ അടിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റണം പിടികിട്ടിയോ അടിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റണം മാലിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ വെരി സോഫ്റ്റ് അവനും സോഫ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡക്ടൈൽ സ്റ്റീൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഇൻ ടു വയേഴ്സ് കണ്ടോ അപ്പൊ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ മാലിയബിലിറ്റി അടിച്ചു വരുത്താനുള്ള കഴിവാണെങ്കിൽ മീഡിയം സ്റ്റീലിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള കഴിവ് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുതേ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു വരുത്താനുള്ള കഴിവ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്പ്രിങ്സ് ടയേഴ്സ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്രസിംഗ് ഡൈസ് റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് ടയറ് പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാനും പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ റെയിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മീഡിയം കാർബൺ
ജസ്റ്റ് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാ അല്ലെ ഈ ടേബിള് പണ്ടേ പഠിക്കുന്നതാ ഇല്ലേ ഇല്ലേ സ്കൂളിൽ കയറി ഇല്ലേ ആ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് ഒരു എയ്ത്ത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടേബിള് പഠിച്ചു തുടങ്ങും അന്നേ പഠിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് മൈൽഡ് മീഡിയം ഹലോ ഷീബ യെസ് ഹൈ കാർബൺ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മാലിബിലിറ്റിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മൈൽഡ് ആണ് ഡക്ടിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മീഡിയം ആണ് ഇനി ഹാർഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഹൈ കാർബൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മാറി പോകരുത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പ്യുവർ മെറ്റൽ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റലിനേക്കാൾ ഏറെ മാലിബിലിറ്റിയും ഡക്ടിലിറ്റിയും ടഫ്നെസ്സും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാം ഉള്ള ലോഹസങ്കരങ്ങൾ അലോയിസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കുക ഇനി ആ സ്റ്റീലിന്റെ യൂസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ സ്റ്റീലിന്റെ യൂസസിന് മെജോറിറ്റിയും ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് സ്റ്റീൽ വന്നിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റീല് പതിനാല് ശതമാനത്തോളം ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മെറ്റൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെ മെറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു എട്ട് ശതമാനമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മറ്റു മേഖലകൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ല അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പറയുന്ന അലോയിസ് ആ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിനെ കാർബണുമായിട്ട് ചേർത്ത് ബസിമർ പ്രോസസ്സിലൂടെ പിഗ് അയണിനെ മോൾട്ടൺ പിഗ് അയണ് അല്ലേ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടിയ അയണിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി എന്താക്കുന്നു സ്റ്റീൽ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ആക്രാന്തമാണേ അപ്പൊ ഇരുമ്പിനെക്കാലും കടുപ്പം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് കിട്ടി സ്റ്റീല് കിട്ടി അത് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടും അവന്റെ ബുദ്ധി അവിടെ നിന്നില്ല അവൻ ഇനിയും എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം വിചാരിച്ചു ആ സ്റ്റീലിനെ വരെ പിന്നെയും എന്താ ലോഹങ്ങൾ മെറ്റൽസുമായിട്ട് ചേർത്ത് അലോയ് സ്റ്റീൽ പിന്നെയും ഉണ്ടായി അതാണ് സ്റ്റീലിന്റെ അലോയ് സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എൻ അലോയ് റൈറ്റ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വയം ഒരു അലോയ് തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റീലിനൊപ്പം ഇരുമ്പ് കാർബൺ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആ സ്റ്റീലിനൊപ്പം വേറെയും മൂലകങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി സ്റ്റീലിന്റെ അലോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആ സ്റ്റീലിന്റെ ലോഹസങ്കരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ അലോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ എന്തോ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിനെ കാർബണുമായിട്ട് ചേർത്ത് സ്റ്റീല് അതിന്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി പഠിച്ചു കാർബൺ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ യൂസും കോമ്പോസിഷനും ഇനി എന്താ ആ ഇരുമ്പ് കാർബൺ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റീലിനെ വേറെ മെറ്റൽസുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് എന്താ അലോയ്സ് പിന്നെയും സ്റ്റീലിന്റെ അലോയ്സ് കണ്ടോ എന്ത് മാത്രം അവിടെ ആലോചിച്ചു വർക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ എന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാം അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ കാർബൺ അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അയൺ കാർബൺ സാധാ സ്റ്റീൽ ആ ആൻഡ് അതർ എലമെന്റ് സച്ച് ആസ് വനേഡിയം സിലിക്കൺ നിക്കൽ മാംഗനീസ് കോപ്പർ ആൻഡ് ക്രോമിയം കണ്ടോ അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത നല്ല എലമെന്റ്സ് ആണ് കുറെ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് ഈ സാധാ സ്റ്റീല് അതായത് ഇരുമ്പിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ലോഹസങ്കരമായ സ്റ്റീലിനൊപ്പം എന്താ വനേഡിയം സിലിക്കൺ നിക്കൽ മാംഗനീസ് കോപ്പ് ക്രോമിയം മാതിരിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി അലോയ് സ്റ്റീൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെൻ അതർ എലമെന്റ്സ് കംപ്രൈസിംഗ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ ആഡഡ് ടു കാർബൺ സ്റ്റീൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ ഇസ് ഫോം ഇരുമ്പും കാർബണും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആ കാർബൺ സ്റ്റീലിനൊപ്പം ഈ നിക്കലോ മാംഗനീസോ ക്രോമിയം പോലുള്ള മറ്റു മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽ അതുകൊണ്ട് ജനറലി എലമെന്റ് എന്ന് പറയാം ആ എലമെന്റിനെയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റീലിന്റെ അലോയ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അലോയ് സ്റ്റീൽസിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ
അപ്പൊ അയണിനൊപ്പം ക്രോമിയം നിക്കലും കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ സ്റ്റീലിനൊപ്പം ക്രോമിയോം നിക്കലും ചേർത്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക ഇനി ആ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീല് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കാണാം നിക്കൽ സ്റ്റീല് നിക്കൽ സ്റ്റീൽ കാണുമ്പോൾ കണ്ടോ അതിൽ ഇരുമ്പ് കാർബൺ അതിന്റെ കൂടെ ആരാ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് നിക്കൽ നിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിക്കൽ സ്റ്റീല് അടുത്ത കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൊബാൾട്ട് സ്റ്റീല് ഇരുമ്പും കാർബണും ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് പേരിൽ ആരാ നോക്കിയാൽ മതി കൊബാൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ദേ കൊബാൾട്ട് സ്റ്റീല് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ അടുത്ത രണ്ടുപേരെയും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ക്രോം സ്റ്റീല് ക്രോം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രോമി തുടങ്ങുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആരാ അത് യെസ് അവന്റെ പേരാണ് ക്രോമിയം അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുമ്പ് ക്രോമിയം അത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രോം സ്റ്റീല് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിക്കൽ സ്റ്റീല് കൊബാൾട്ട് സ്റ്റീല് ക്രോം സ്റ്റീൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സ്റ്റീൽ എന്താ നമുക്കറിയാം അതിനൊപ്പം നിക്കൽ ചേർന്നാൽ നിക്കൽ സ്റ്റീല് കൊബാൾട്ട് ചേർന്നാൽ കൊബാൾട്ട് സ്റ്റീല് ക്രോമിയം ചേർന്നാൽ ക്രോം സ്റ്റീല് ക്രോമിയം ടങ്സ്റ്റൺ വരുമ്പോഴാണ് എന്താ ക്രോം ടങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീല് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കോണേ അൽനിക്കോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ കൃത്രിമ കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹസങ്കരം അതായത് വിമാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഡ്യുറാലിമിൻ എന്ന അലോയ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് കൃത്രിമ കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതാ അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ അൽനിക്കോയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ദേ അയൺ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പില്ലാതെ എന്ത് സ്റ്റീലാ അല്ലെ അടുത്തത് അൽനിക്കോ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് അൽ അലുമിനിയം ഇനി അൽ നിക് ആ നി എന്താണ് നിക്കൽ പിന്നെ കോ ആരാണ് കൊബാൾട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ഈ കമ്പോസിഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോ അൽ നിക്കോ എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൽ ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നാല് ഓപ്ഷൻ അവർ തരും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇരുമ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ ആകുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് മസ്റ്റ് ആണ് ഇരുമ്പിനൊപ്പം ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ അൽ നിക്കോ അപ്പൊ അലുമിനിയം നിക്കോ നിക്കൽ കോ കൊബാൾട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി അടുത്തത് നിക്രോം 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 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സ്റ്റീൽ ആണോ അതിൽ എന്തുണ്ട് ഇരുമ്പുണ്ട് ഇരുമ്പിനൊപ്പം നിക്രോം അപ്പൊ നിക് കേൾക്കുമ്പോ ആ നിക്കൽ ക്രോം കേൾക്കുമ്പോ ക്രോമിയം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇരുമ്പിന്റെയും നിക്കലിന്റെയും ക്രോമിയത്തിന്റെയും അലോയിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് നിക്രോം മാറിപ്പോകരുത് നിക്രോം നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് ഘടകങ്ങൾ അതായത് ഹീറ്റിംഗ് കോയില് ഹീറ്റിംഗ് വയറ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹസങ്കരം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അവന്റെ പേരാണെന്ത് ഈ നിക്രോം ഇവനെ ചൂടാക്കുമ്പോ എന്താ പറ്റുന്നതെന്നറിയോ ഇവനിങ്ങനെ ചൂടായി ചൂടായി ചുട്ട് പഴുത്ത് ചുട്ട് പഴുത്ത് നല്ല ചുമന്ന നിറത്തിലായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ നിക്രോമിനെ ഒരു ചെല്ല പേരിട്ട് വിളിക്കും ആ ചെല്ല പേരാണ് റെഡ് ഹോട്ട് നല്ലൊരു ചോദ്യം ഇതൊരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനാ പലരോടും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവർ ഉത്തരം കൊടുക്കില്ല പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം റെഡ് ഹോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെഡ് ഹോട്ട് എന്താ പേര് വന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോ ചുട്ട് പഴുത്ത് നല്ല ചുമന്ന നിറത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിക്രോമിന് കിട്ടിയ പേരാണ് റെഡ് ഹോട്ട് അപ്പൊ റെഡ് ഹോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അവന്റെ പേരെന്താണ് നിക്രോമാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഡ്യുറാലുമിൻ പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റീല് പിന്നെ ഒന്ന് അൽനിക്കോ പിന്നെ ഒന്ന് നിക്രോ ഇത് പി എസ് സി ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത്രയും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ സ്റ്റീൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സംശയം വേണ്ട ഇരുമ്പും കാർബണും അതിന്റെ കൂടെ വേറെ അലോയി അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ വേറെ മൂലകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സ്റ്റീലിന്റെ തന്നെ അലോയി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല് നിക്കൽ സ്റ്റീല് കൊബാൾട്ട് അൽനിക്കോ നിക്രോം ക്രോം ഇത്രയും നോക്കിയപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആരാധ ഇരുമ്പുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ആ പേരെന്താണോ അതിനൊപ്പം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ആ എലമ
നമ്മൾ ഇതിനെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചൂന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവന്മാരെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാകും നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബസിമർ ഫർണസിന്റെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴോ അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അതുമാതിരി ഒരു ഒരു ഡിവൈസിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബസിമർ ഫർണസ് സാരമില്ല നമുക്കത് പഠിക്കാൻ നേരത്തേക്ക് ആ ഫിഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോ എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡേ മനസ്സിലായില്ലേ ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇവരെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിക്കും യെസ് ആർച്ച മിത്ര ജൂൾസ്ന ശ്രീജിത്ത് മുഹമ്മദ് ആകാശ് സൗരഭ് അഞ്ജലി രജേഷ് കൈലാസ് സൂര്യ യെസ് ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിളിക്കാതെ പോയോ ശ്രീജിത്തെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞല്ലേ ധനു യെസ് ബേബി സൂര്യ അതാ കുറെ പേരുണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം പറയുവാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ വന്നിട്ട് മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഈ സമയമാണ് എണ്ണ അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജി കെയുടെ പി വൈ ക്യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാളെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ സൺഡേ എട്ട് മണിക്കാണ് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അതുകൂടാതെ സയൻസിന്റെ ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജി കെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമാണ് ബട്ട് സയൻസ് ഡെയിലി ഉണ്ട് സയൻസിന്റെ പി വൈ ക്യു വന്നിട്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് ഹലോ ഹാരിസ് എസ് മുരളി അപ്പോ ആ ചാനലിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ലൂമൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ആ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇതേ കിടക്കുന്ന ലേൺ സയൻസ് വിത്ത് ദീപിക ഓക്കെ ടി ഡോട്ട് മീ സ്ലാഷ് ലേൺ സയൻസ് വിത്ത് ദീപിക ഇത് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ആകാം ജോയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നറിയോ എല്ലാ ക്ലാസിൻ്റെയും സമയം അറിയാം കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ എണ്ണ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണ അക്കാഡമിയിലെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ഇതേ കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ കണ്ടോ ഇനി എൻ അക്കാഡമിയിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ലിങ്ക് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ലേൺ ഡോട്ട് എൻ അക്കാഡമി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് എം കെ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ഹൈ ഫൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്റെ എൻ അക്കാഡമി പ്രൊഫൈൽ ആണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അതിലുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോ എൻ അക്കാഡമി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് എൻ അക്കാഡമി പ്ലസിലാണ് ഓരോ അധ്യാപകനും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയും അവരുടെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സസ് ലോൺ ചെയ്യുന്നത് പല ടൈപ്പ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഫിസിക്സിന്റെ കോഴ്സ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോ മന്തിലും ഓരോ കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നെന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിന് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സോ ഓഗസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് ഒന്നാം തീയതി തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കും എൽ ഡി സിക്ക് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ അക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ദീപിക ഓക്കെ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്ററിനും അവരുടേതായ